terdapat laporan uh, bahawa ada sektor yang telah dibenarkan beroperasi oleh MITI uh, tetapi uh, pihak berkuasa tempatan pula tidak benarkan uh, jadi persatuan uh, persekutuan majikan-majikan Malaysia minta masalah ini diselesaikan uh, soalan saya yang kedua kalau ikut uh, kepada kenyataan media dan berita yang dinyatakan cuma syarikat yang dapat kelulusan MITI boleh beroperasi tanpa sekatan had masa tapi menurut infografik MITI boleh beroperasi tanpa had masa dan 100% pekerja dibenarkan bekerja. Perkara ini mengelirukan pekerja yang bekerja dalam industri yang sudah diluluskan dan ia turut memberi kesan kepada penjadikan sosial di antara pekerja. And even the MOH has advised social apa for soft landing approach towards lifting the MCO but this seems rather like a crash landing approach instead. And rakyat are demanding for the government especially MITI to back up on this. So is there any chance for the government to scrutinize um, and revise this decision? Uh, what say you? Uh, Datuk saya ada pantun ya. Dua, tiga, kucing berlari, mainakan sama si kucing belang. Dua, satu, dua soalan sudah saya beri. Ha, Datuk Sri mohon jawapan benar sekarang. <laughs> Kelepahan saya, saya tak pandai berpantun. Eh. <laughs> Okey, sepatutnya ini di, akan patutnya dijawab oleh MIT. Ya. Dari segi PBT ya, yang walaupun dah diluluskan oleh, oleh MITI dan tidak dibenarkan memang kita bincang tadi sepatutnya uh, PBT membenarkan setiap kilang yang diluluskan beroperasi oleh MITI PBT sepatutnya membenarkan ya. jadi saya, mungkin ada sedikit kekeliruan dan kita minta perkara ini dibincangkan dengan uh, KPKT dan sebagainya untuk memastikan Setiap kilang yang diluluskan beroperasi oleh MITI juga mendapat uh, kelulusan daripada pihak PBT. Uh, dari segi kilang-kilang uh, yang dibenarkan dibuka tadi. Sebenarnya dari segi penjarakan sosial dan sebagainya, semuanya terdapat di dalam SOP yang telah pun ditetapkan oleh MITI. MITI menetapkan SOP yang ketat kepada kilang-kilang yang mereka uh, benarkan pembukaannya. Dan kilang ini uh, yang melibatkan uh, apa nama essential kilang-kilang yang keperluan asas ini, makanan dan sebagainya. Sebenarnya dulu telah pun dibuka. Cuma dulu dari segi peratusan pekerjanya mungkin saya kira 50% saja. Jadi sekarang ini kita benarkan tambahan menjadi 100%. Ya, sebagai contoh kilang mengeluarkan produk makanan dan sebagainya perubatan. Jadi kita tambah daripada 50% kepada 100%. Jadi bukan uh, tidak ada uh, berperingkat. Memang ada berperingkat. Dulu 50%, sekarang 100%. Jadi dan mereka juga tertakluk seperti saya katakan adalah tertakluk kepada SOP yang ketat yang dikeluarkan oleh MIT. Walau mana pun untuk penjelasan yang lebih mungkin uh, MIT boleh menjawabnya ya yeah.